हेलो डियर स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे जीरो बेस बजट के बारे में जीरो बेस बजट हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जीरो बेस बजट में आज के लेक्चर में हम उसका मीनिंग फीचर एडवांटेज डिसएडवांटेज मतलब सब पॉइंट कवर कर लेंगे इन शॉर्ट आज उसकी हिस्ट्री हम क्लियर कर डालेंगे जब हिस्ट्री की बात आती है तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये शुरुआत किसने की ये कहां पे शुरुआत हुई कौन सी कंपनी में ये बजट बना था सबसे पहले कौन सी साल में बना था तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसने शुरुआत की तो पीटर फिर नाम के एक बंदे ने जीरो बेस बजट की शुरुआत की थी कहां पे शुरुआत की थी जो यूएसए में एक कंपनी थी उस कंपनी का नाम था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इन 1969 में शुरुआत की थी मतलब इसीलिए पीटर फिर जो नाम का बंदा है उसको फादर ऑफ जीरो बेस बजट के नाम पे भी जाना जाता है इन शॉर्ट कोई आपको पूछे जीरो बेस बजट का बाप कौन हुआ बाप मतलब फादर ऑफ जीरो बेस बजट तो आपका आंसर क्या होगा यहां पे पीटर फिर कहां पे शुरुआत की थी तो ऑब्वियसली इन यूएसए में कौन सी साल में नाइनटीन में कौन सी कंपनी में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट नाम की कंपनी में शुरुआत की थी इन शॉर्ट बता दू टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक सर्किट है सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है वो सब प्रिपेयर कर रही है यहां पे आगे जब हम देखें तो उसका मीनिंग क्या होगा जीरो बेस बजट का नाम के ऊपर से ही मीनिंग क्लियर हो जाता है प्रिपेयरिंग बजट विदाउट एनी बेस मतलब क्या हुआ यहां पे समझने की कोशिश करो हम जब भी कोई भी बजट बनाए सपोज फ्लेक्सीबल बजट बनाए परचेज बजट बनाए प्रोडक्शन बजट बनाए कैश बजट बनाए कोई भी बजट बनाए पर वो किसके ऊपर से हम बनाते हैं पता है जो पास्ट रिकॉर्ड्स होते हैं उसके ऊपर से ये सब बजट हम तैयार करते हैं पर यहां पे क्या होगा जीरो बेस बजट में हम किसी तरह का पास्ट रिकॉर्ड का यूज नहीं करेंगे और सीधा ही डायरेक्ट ही मैनेजर को इकट्ठा करेंगे जो भी तीनों तीन लेवल के मैनेजर होंगे मतलब समझो बॉटम मिडल और टॉप लेवल के जो भी मैनेजर होंगे सबको इकट्ठा करेंगे फिक्स वेरिएबल सेमी वेरिएबल अलग अलग कितने टाइप के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं गोल क्या है हमारी कंपनी का सब डिस्कशन करेंगे और अभी के अभी नया बजट तैयार करेंगे इन शॉर्ट बोलना चाहता हूं कंपनी जैसी नहीं हो ना वैसे ट्रीट किया जाता है पुराने रिकॉर्ड्स को इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता यहां पर इसीलिए उसके मीनिंग के बारे में इतना ही हम बोल सकते हैं बजेट प्रिपेयर विदाउट बेस जस्ट लाइक अ न्यू कंपनी ये बात हुई उसकी हिस्ट्री की बात हो गई उसका मीनिंग हो गया अब आते हैं उसके फीचर्स के ऊपर फीचर्स सबसे पहले फीचर्स देख लेते हैं हम यहां पे ओल्ड एंड न्यू आर कंसीडर टोटली और फ्रेश अभी हमने डिस्कस कर लिया जब मैं पुराने बजट है वो पुराने बजट भी मैंने कोई कॉस्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर से मतलब पुराने रिकॉर्ड्स के ऊपर से नहीं बनाए होंगे वो भी खुद पहली बार ही बनाए होंगे और जो आज बजट तैयार कर रहा हूं मतलब जो न्यू बजट है मेरे पास वो भी एकदम फ्रेश ही कहलाएगा मतलब किसी के ऊपर से हम बेस तैयार नहीं कर रहे यहां पे जीरो बेस है हमारे लिए इसीलिए इसको जीरो बेस बजट बोला जाता है दूसरा पॉइंट देखते हैं एक्सपेंस ऑन बजट जस्टिफाइड एक्सपेंस ऑन बजट जस्टिफाइड का मतलब क्या होगा चलो एक बजट तैयार कर रहे हैं तो बजट के लिए अलग अलग पर्सन को बुलाया गया है एम्प्लॉय को बुलाया गया है मैनेजर को बुलाया गया है तो उसके रिलेटेड कुछ एक्सपेंस भी होगा कुछ हमको कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी ये वो सब फिक्स वेरिएबल सेमी वेरिएबल अलग अलग डेटा कलेक्ट करेंगे जो फ्यूचर के है पास्ट का तो हम यूज ही नहीं करेंगे जो एस्टिमेट करेंगे तो यहां पे पता चल पाएगा हमको कि ये बजट तैयार करने के लिए हमने स्पेसिफिक कितना एक्सपेंस किया हुआ है तो मतलब इजिली हम ये भी फाइंड आउट कर सकते तीसरा पॉइंट पे देखे तो डिटेल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ इच बजेट हर एक बजट पे हमने कितना एक्सपेंस किया हो वो भी हम यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्थ पॉइंट में देखते हैं डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव आर लिंक्ड टू कॉर्पोरेट गोल्स सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कोई भी कॉर्पोरेट यूनिट होगा वो ऐसे ही सेवा के लिए काम कर नहीं कर रहा होगा उसका इंटेंशन एक ही है सिर्फ पैसा पैसा और पैसा कोई भी सेवा के लिए काम नहीं करता ये आज की दुनिया में तो समझ लो ये जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं उनका टारगेट होता है कि इस साल में इतना प्रॉफिट चाहिए ये चाहिए तो जो कॉर्पोरेट गोल है उसके साथ हम कनेक्टेड कर सकते हैं बजट को तो क्या हुआ डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट आर लिंक टू कॉर्पोरेट गोल्स 
उसके बाद मैनेजर एट ऑल लेवल ऑल लेवल मतलब पता चल गया होगा बॉटम मिडल और अपर लेवल मैनेजर एट ऑल लेवल दे हैव कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंटेबिलिटी मतलब सारे मैनेजर को तीनों तीन लेवल के जो भी मैनेजर है उन लोगों को पता चल चुका होगा यहां पे बजट तैयार होने के बाद कि उनकी खुद की जिम्मेदारी क्या है उन लोगों को टारगेट अचीव करने के लिए कंपनी में क्या क्या जिम्मेदारी पूरी करनी होगी तो सबसे पहले बजट तैयार करते ही उनको दिमाग में हो जाएगा कि चलो इस साल में हमको इतना काम करना ही है तभी हम जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे और लास्ट हमारे पास आता है मेन स्ट्रेस इज नॉट ऑन हाउ मच विल स्पेंड मतलब हमारे लिए यहां पर टेंशन की बात यह नहीं है कि कितने पैसे खर्च करने हैं देखो दोबारा मेन स्ट्रेस इज नॉट ऑन हाउ मच मतलब कितने पैसे खर्च कर रहे हैं उसकी तो बात ही नहीं है यहां पे उसके लिए कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है विल स्पेंड बट ऑन वाई इट नीडेड टू स्पेंड पर हमारा यहां पे आंसर होगा हम किस लिए यहां पे पैसे खर्च कर रहे हैं मतलब हमारे लिए ये भी एक बेनिफिट हो गया एक तो मेंटल स्ट्रेस कम हो गया कि कितने पैसे चलो जब पैसे की बात आती है कितने पैसे तो अमाउंट दिमाग में घूम रहा है लेकिन हमारे यहां से ये स्ट्रेस कम हो रहा है और हम किसके पीछे फॉलो कर रहे हैं वाई क्यों उसके पीछे पैसे हमको एक्सपेंस पेड कर रहे हैं ये सब पैसे खर्च कर रहे हैं वो हमको यहां पे पता चल पाएगा तो मेनली यहां पे सिंपल फीचर्स है ओल्ड एंड न्यू फ्रेश है एक्सपेंस ऑन बजट जस्टिफाइड कर सकते हैं डिटेल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ईच बजट डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव को लिंक कर सकते हैं कॉर्पोरेट गोल्स के साथ मैनेजर ऑल लेवल दे हैव कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंटेबिलिटी और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हुआ जो स्ट्रेस है वो एकदम कम हो जाएगा कि हाउ मच कितने पैसे देने के वो तो भूल ही जाओ उसके लिए हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बट यहां पे आएगा कि विल स्पेंड ऑन वाई इट नीडेड टू स्पेंड मतलब कितने पैसे नहीं क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं ना उसका हमको यहां पर आंसर मिल जाएगा उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज के बारे में एडवांटेज मतलब जीरो बेस्ड बजट रखने के बाद हमको बेनिफिट क्या होगा इसमें सबसे पहला हमारे पास बेनिफिट आएगा प्रमोट मोर इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस हम सबको पता है हमारे पास जो कंपनी में रिसोर्सिस है वो बहुत कम है और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना होता है तो जीरो बेस बजट हम सबसे पहले सोच लेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पैसे की जरूरत है और कितने रिसोर्सिस की जरूरत है तो उसके लिए हम पहले से ही एक इफिशियंट और इफेक्टिव के हिसाब से हमारे पास जो भी रिसोर्सिस होगा उसको हम एलोकेट कर पाएंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिट हो गया एजुकेशनल प्रोसेस एंड प्रमोट टैलेंटेड एंड स्किलफुल पीपल ये जीरो बेस बजट है वो एक एजुकेशनल प्रोसेस है तो एजुकेशनल प्रोसेस जब भी बात आती है तब टैलेंटेड लोगों की बात आती है मतलब ऐसा नहीं कि जो अनपढ़ गवार हो वो आके बैठे और जीरो बेस बजट तैयार कर पाए तो यहां पे क्या होगा जो टैलेंटेड है स्किलफुल है उन लोगों को प्रमोट मिलेगा जबकि आज की दुनिया में क्या है जितना हम पैसे देंगे उतना हम प्रमोट करेंगे पर कभी कभी जहां पे टैलेंट और स्किल की बात आती है वहां पे पैसे मायने नहीं होते तो ये भी एक बेनिफिट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन एंड अननेसेसरी एक्टिविटी एंड अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर तीसरे एडवांटेज की बात करें तो हम यहां पे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी कौन सी एक्टिविटी है जो अनप्रोडक्टिव है अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी मतलब क्या हम एक्टिविटी तो कर रहे हैं उसके पीछे एक्सपेंस भी कर रहे हैं पर जितना हमको रिटर्न मिलना चाहिए उतना यहां पे हमको रिटर्न प्रोवाइड नहीं हो रहा तो ऐसी कुछ एक्टिविटी है तो कुछ काम ऐसे कर रहे हैं जो हमको बेनिफिट नहीं हो रहे है तो वो काम भी हम स्टॉप कर सकते हैं वो एक्टिविटीज भी हम यहां पे स्टॉप करवा सकते हैं और उसके बाद देखने जाए तो कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न हम यहां पे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सी फिक्स कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट है हम इजीली हम यहां पे अंडरस्टैंड कर लेंगे क्यों क्योंकि सबसे पहले ही मैंने बोला कि जब बजट तैयार करने बैठे हैं तो हर एक मैनेजर बैठा होगा हर एक एम्प्लॉय बैठा होगा इकट्ठा होगा तो हर एक जिस जिस दिमाग में जितने भी टॉपिक आए वो सब डिस्कस होंगे तो हम इजीली हम यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं 
कि उस कॉस्ट की पैटर्न क्या हो रही है और उसके बाद लास्ट हमारे पास आएगा डेलीबरेटली इन्फ्लेटेड बजेट रिक्वेस्ट गेट ऑटोमेटिकली विडेड आउट मतलब कभी कभी क्या होता है जो पास के रिलेटेड होता है नॉर्मली लोग क्या करते हैं जब पास के हिसाब से बनाते हैं ना तो हर बार चलो यार ग्रोथ रेट टेन परसेंट हुआ तो मटेरियल कॉस्ट लेबर के प्राइस में भी टेन टेन परसेंट राइज कर दो पर यहाँ पे ये हम कर ही नहीं पा रहे यहाँ पे इन्फ्लेशन का कोई फर्क नहीं होगा जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके ऊपर से ही हम तैयार करेंगे ऐसा एस्टिमेट नहीं है कि चलो हर बार टेन राइज होता है तो उसके लिए इस साल भी टेन राइज करें तो मतलब ये जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा है हर बजट में जीरो बेस बजट में ये वाला टॉपिक निकल जाएगा जैसे कि हम सब लोगों को पता है एवरी कॉइन हैव टू साइड हेड एंड टेल देर फॉर एवरी पॉइंट हैव एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज तो बात हुई अभी एडवांटेज की तो इसके लिए डिसएडवांटेज भी होंगे ही क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जहां पे सिर्फ एडवांटेज एडवांटेज और एडवांटेज ही होंगे एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज आ ही जाते हैं सर हम यहां पे बात करें कि अगर हम पढ़ते रहे कंटिन्यू वो तो एडवांटेज ही है ना अरे नहीं कभी कभी पढ़ते हैं ना दिमाग भी घूम जाता है जो मेंटल स्ट्रेस होता है कुछ ज्यादा बढ़ जाता है जो दिमाग में होता है दिमाग है हेल्थ के ऊपर भी वो सब अफेक्ट करता है मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों एक साथ में ही आएंगे तो सबसे पहले यहां पे डिसएडवांटेज की बात करें तो हाई कॉस्ट ऑफ एवरी बजट सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि सब मैनेजर सब एम्प्लॉय बैठे होंगे तो उन लोगों का रेम्यूनरेशन जो होगा कभी कभी कुछ टॉपिक ऐसे होते जो नॉर्मल मैनेजर और एम्प्लॉय सॉल्व नहीं कर पाते तो उसके लिए हम एक्सपर्ट को बुलाते हैं तो एक्सपर्ट का रेम्यूनरेशन वो सब पेमेंट करना तो ऑब्वियसली कॉस्ट कैसी हो जाएगी हमारे पास हायर कॉस्ट हो जाएगी दूसरे पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे हाई वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क यहाँ पे पेपर को इतना सारा होगा ये बोलेगा ये बोलेगा अलग अलग लोग बोलेंगे अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन कौन सा ओपिनियन अप्लाई करना मतलब ऑब्वियसली ये पेपर वर्क भी एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखिए मैनेजर में रेजिस्ट न्यू आइडिया एंड चेंज दे मे फिल Threatened by zero base budget because all expense are questioned and needed to justify. समझने की कर, समझने की कोशिश करो इंपॉर्टेंट बात क्या हुई यहां पे जो मैनेजर है वो मैनेजर बोल रहा है भाई जीरो बेस बजट को रहने ही दो क्यों जीरो बेस बजट अगर हमारी कंपनी में अप्लाई हुआ तो उसके लिए हमको कुछ ज्यादा ही सोचना पड़ेगा जबकि पहले क्या था हमारी कंपनी में जो दूसरा बजट बनाते थे दूसरे फ्लेक्सिबल बजट हो प्रोडक्शन हो परचेज हो वो तो कैसे बना देते थे जो पिछले साल के डेटा थे उसको यूज करके हम बना देते थे ये जो था हमारे पास जो भेजा है उसका ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी पर आज क्या होगा जब जीरो बेस बजट होगा तो मैनेजर बोलेंगे जीरो बेस बजट को रह नहीं दो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने कुछ घोटाला भी कर दिया तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होगा उसके लिए हमको एक्सप्लेनेशन देना भी होगा कुछ भी माइनर टॉपिक हो उसके लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कंपलसरी है इसीलिए मैनेजर क्या बोलते हैं पता है मैनेजर बोलेंगे भाई जीरो बेस बजट को तुम अपने पास ही रहने दो हमारी कंपनी में जो चल रहा है ना वही बढ़िया है तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया अच्छा बजट होने के बाद भी रिजेक्ट हो रहा है वो तो होगा ही जो अच्छी चीजें होती है उससे लोगों को उसमें देखा जाए जो अच्छी चीजें होती है उनकी लोगों को तुरंत कदर नहीं होती यहाँ पे बहुत ही अच्छा है जीरो बेस बजट पूरा पहले से वेरीफाई हो रहा है सब नए डेटा निकाले जा रहे हैं पुराने पास्ट जो डेटा है उसका हम यूज नहीं कर रहे यहाँ पे भी उसके साथ यही हुआ तो मतलब जो मैनेजर है वो उसके लिए रेजिस्ट कर रहे मतलब मना बोल रहे उसके बाद होगा इट मे नॉट ऑलवेज बी इजी to properly rank decision package and these may give rise to conflict मतलब पहले ही इसका प्रोसेस क्या बोला था हर एक मैनेजर है हर एक एम्प्लॉय है जो आके बैठ के इकट्ठा बात करेंगे तो हर एक का ओपिनियन अलग अलग होगा जितने लोग उतनी बातें और जितनी बातें उतना कॉन्फ्लिक्ट होगा ही हमारे पास कोई बोलेगा सर इस कंपनी के लिए जो एडवांटेज है इस कंपनी के जो गोल है वो अचीव करने के लिए हमको इस पैकेज मतलब ये वाला एक्टिविटी करनी चाहिए 
कुछ लोग बोलेंगे उन लोगों की सोच अलग होती है तो वो लोग बोलेंगे नहीं सर ये वाला ओपिनियन हमारे लिए कुछ बोलेंगे ये वाला ओपिनियन तो इतने सारे ओपिनियन है और आखिर होगा क्या पता है कॉन्फ्लिक्ट जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम प्रॉपर बजट तैयार नहीं कर पा रहे तो ये आज का हमारा टॉपिक हुआ इसमें हमने पूरी उसकी हिस्ट्री देखी कब कहा कैसे किसने शुरुआत की थी उसके बाद हम इसका मीनिंग भी देख लिए कैसे प्रोसेस होती है फीचर्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज ओके और अकाउंट्स के रिलेटेड आपको कोई भी लेक्चर हो कोई भी टॉपिक कोई भी मेथड किसी की भी रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हो और हाँ इसके रिलेटेड भी आपको कुछ ट्रबल हो कुछ क्वेरीज हो तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप शो कर सकते हो ओके ऑल द बेस्ट